。Hello， 大家好，我是郭安生。我们今天要讲的是，要如何快速的切出漂亮的冰淇淋蛋糕。最近夏天到了，大家很多人都会想要订冰淇淋蛋糕，但是一般拿回家的冰淇淋蛋糕都很硬，然后又切不下，好，那该怎么处理比较好呢？我们这个频道呢，主要是讲解冰淇淋相关的知识，好，包括如何制作冰淇淋以及冰淇淋的原理等等，好。那如果想要知道更多的讯息，啊，麻烦按赞、订阅、分享我们的频道，你就会接收到第一手的消息。那一般买回家的冰淇淋蛋糕呢，都会比较偏硬，啊，因为冰淇淋对温度比较敏感，所以一般都会使用保利龙蛋糕盒，然后都会把它冰得比较硬一点。店家一般都会附赠餐具，啊，买回来都会有这种。刀子，塑胶的刀子，好、哦，上面有锯齿状，然后薄薄的塑胶刀。那它在切的时候呢，就很难切，因为一样很硬啊、哦。那有什么方法呢？好，我们现在分享我们的做法。第一种方法呢，可以先把蛋糕放在冰箱的冷藏室二十分钟，让它稍微软一点，好、哦，温度稍微拉高一点，比较软，再来切。那第二种方法呢，我们使用家里面的刀哈，哦、先把。刀放在热水里面，呃，温水啊，温水就可以了。温水放到大概五六十度，哈、哦，大概稍微让热，让刀热一下，让刀热一下之后呢，我们再用纸巾把它擦干，哈、哦，避免有水分。那这时候刀就是热的，哈、哦，这时候我们来切，这时候我们来切这个蛋糕就会，呃，比较容易，哈、哦。要怎么让它比较漂亮呢？因为切下去的刀它都会沾到，哦，第一次切下去的的蛋糕嘛。那我们就先擦干净，记得哈、哦，先擦干净，来，然后再进，再用热水进进，把刀刀子的温度再拉高哈，再提高。那一样擦干，啊，擦干之后再下刀。那这样子就会比较好切了哈、哦，哦，而且它前面也会比较漂亮啊。那每一次呢，都经过呃，先先把刀子温热之后，然后擦干，啊、哦，擦干再来切，啊、哦，那你的刀每每一刀就会很漂亮啊、哦，那前面就会很漂亮。吃惯的冰淇淋蛋糕要怎么办呢？好，我们可以这个保鲜盒哈，呃，然后把吃不完的蛋糕就放进去，盖上盖子，然后冰冷冻。那用保鲜盒的目的呢？冰箱里面的时候，它都会有循环，会会有风嘛哈。那你封之后，它带走水分，它它的口感就会没那么好啊，吃起来就比较不好吃。好，那吃完的蛋糕就这么处理好，保鲜盒然后冰冷冻，好，好，这样也不会沾了。沾到其他的气味。那如果想了解其他更多的资讯呢？啊，麻烦底下留言告诉我们。好，好，我们下次见。